അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയായിരുന്നു പന്തറിഞ്ഞ പോലെ പോയ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നീ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഈ ശിവേട്ടനെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം കഴിയാൻ എന്റെ പപ്പിക്കുട്ടിക്ക് പറ്റുമോ മതി മതി അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം ആട്ടെ വലുത് കഴിച്ചോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചായ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ വരണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ പക്ഷെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതെനിക്കറിയാമല്ലോ കുറ്റപ്പെടുത്താനും വഴക്കിടാനും ഈ ഞാൻ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിയല്ലേ പിന്നെ ആ ലോൺ അമൗണ്ടിന്റെ കാര്യമല്ലേ അത് നീ പേടിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ അടച്ചിരിക്കും പോരെ ചൂടുള്ള ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂടുള്ള ഒരു ചുംബനം തരൂ കുറച്ച് ദിവസം ആയില്ലേ ഞങ്ങടെ നീ എങ്ങനെ വന്ന് ഭാര്യയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പഠിച്ച് കൂട്ടുകാർത്ത് ഇതിലായിരുന്നു സാറേ പല്ല് പോലും തേക്കാതെ ഇപ്പൊ എന്റെ മാനം പോയേനെ ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല എടാ ഞാനൊരു ദിവാ സ്വപ്നം കണ്ടതാ ദിവ്യ സ്വപ്നം കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചു ഉമ്മാവും ചെല്ലത്തിനാ കാലത്തെ കണ്ട സ്വപ്നം ഭരിക്കുമെന്നാ ഈ തവള എന്റെ പപ്പിക്കുട്ടി കുപ്പിക്കുട്ടി പപ്പിക്കുട്ടിയുടെ ബെല്ല വല്ല പ്രത്യേകതയാണ് വല്ല മസാലപ്പൊടിയും വിൽക്കാൻ വന്ന കുടുംബശ്രീക്കാരെ മറ്റുമായിരിക്കും പപ്പി നിങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് പോയി രാത്രിയിൽ എവള് കിടന്ന് ഉറക്കപ്പിച്ച് പറയാന്നേ എന്റെ അടിയിൽ ആളില്ല എന്റെ അടിയിൽ ആളില്ല മനുഷ്യന് മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലെന്നേ മലേഷ്യക്ക് പറക്കാല ടിക്കറ്റ് എന്നാണാവോ കിട്ടിയ മുകുന്ദനെ പോയി കണ്ടു ഇവിടെ ചോദിക്കാനാ പറഞ്ഞതേ എന്റെ ഭാര്യ പിണങ്ങി പോയി അക്കാര്യം പറഞ്ഞതാ അറിഞ്ഞില്ലേ അത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചട്ടിയും കലോ ഒക്കെ ആവുമ്പോ തട്ടിയും മുട്ടി നോക്കിയിരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ അതിന് ഇവിടത്തെ അടുക്കളയിലെ മുഴുവൻ ശീൽപാത്രങ്ങളാ അല്ല സാറേ ആ നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു മിക്കവാറും ഒരു മാസത്തിനകം മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ മലേഷ്യൻ ഭാഷ കൂടി പഠിച്ചോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പർച്ചേസിനൊക്കെ ഉപകരിക്കും മലയാളം മലൈ പുസ്തകം കിട്ടും സന്തോഷായാലും ചക്കക്കുരു പോലെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ സാറേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാം വിളിച്ചു പോയി നാട്ടുകാരെ കൂടെ അറിയിപ്പിക്കരുത് സാറേ സർസു ചേച്ചിനെ കയറി പിടിച്ചാൽ കാര്യം നടക്കും വൃത്തി കെട്ടവന് എന്നെ അത് കിട്ടില്ല ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണേ എന്റെ സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഖസ്തുതിയുടെ കാര്യമാണ് ചേച്ചിനെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്തിയാ മതി സംഗതി കിളി വാ ഇത് വീടായി പൂട്ടിയിട്ടേക്കെന്നെ കണ്ട ട്രഷറി ആന്ന് തോന്നും ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ആ സെക്രട്ടറിയേറ്റും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു വെടിക്ക് മൂന്ന് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ആ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് ശങ്കരണ്ണൻ ഇത് ഗൗരി ശങ്കരണ്ണന്റെ കാലിൽ സരസു ചേച്ചിയെ ഇടും എന്റെ പൊന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് മുടിഞ്ഞ വെയിറ്റ് ആണ് അവക്ക് എന്റെ കാലിൽ നീര് വരുമെന്നുണ്ടല്ലേ കാലത്തെ വന്നങ്ങ് കൊത്തി മിടുക്കൻ സരല്ല നീ എന്റെ റൈറ്റ് ലെഗിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരും പിന്നെ ഒരു പൗരവസല്യേ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇവളുടെ പൗരവസ്ഥ ഒരുപാട് പേരെ ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് സത്യം പറയാലോ മലേഷ്യക്ക് ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത് ചേർത്തത് പിന്നെ സെവർസാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യാലോ അല്ല മോളെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിട്ടില്ല ടൂർ പോയതോ ആ കന്യാകുമാരി വരെ അല്ലേ മേ എന്തായാലും ക്ലാസ് കിടക്കും എന്താ കുഞ്ഞാ പോയി കേക്കണത് നീ ഫിലിം പെട്ടി മോഷ്ടിച്ചോന്നോ പോലീസ് പിടിച്ചോന്നോ 
മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല പോലീസ് പിടിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ആളുടെ വിളി വന്നില്ലേ നമ്മള് ബാലമാഷ് അയ്യേ ബാലമാഷ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സി ഐ വിടു ഇത് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി സാറ് ആര് കണിയാൻ പറഞ്ഞ അറബി മാഷ് മമ്മൂട്ടി സാറോ താത്തെ മേടിക്കും അറബി മാഷ് ഉറുദു മാഷ് ഒന്നും അല്ല മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി പറയാതെ വിശ്വാസമല്ലേ ചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചോ ഓം പോലും സത്യം പറയും നേരെയാണോ ചന്ദ്ര മമ്മൂട്ടി ഫോൺ വിളിച്ചോ ആര് ആരാന്നാ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി ഇത്താത്ത ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മമ്മൂട്ടി സാറേ എന്ന മമ്മൂക്ക് എന്നോ വിളിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭരതവാടും ഒരു പത്മശ്രീം കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യം അംഗീകരിച്ച മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടി സാറ് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നേരാണോ ആ മമ്മൂട്ടി സാറ് വിളിച്ചു താത്ത വിളിച്ചു ഒന്നോർത്ത അയാൾക്ക് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പക്ഷെ അതാണ് സ്നേഹം ആ മനസ്സ് നമ്മളൊക്കെ അടുത്തറിയണം ഇത്താത്ത കറിയോ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ പടങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഞ്ചരി ദേവകി സിനിമാക്സിലാണ് തൊന്നൽ മക്കളും ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം മായാവി ഇങ്ങടെ മോൻ രക്ഷ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടുതൽ പെരിച്ചാണ് ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം ഓന അവനെ കൂടി ബലക്കാക്കണത് ചോർച്ചമായുള്ള കൈയാണ് ലവ് പണ്ണവർക്ക് തേനാണ് പെണങ്ങിയാലത് നാഗമാണ് കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാ കിട്ടില്ല സത്യ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചാ കിട്ടാറില്ല കുഞ്ഞാപ്പൂനെ രേഖ കള്ളം പറയില്ലയ്യാ ഏത് രേഖയാ സിനിമാ രേഖയോ അതോ നമ്മുടെ ചക്കൂരക്കിന്റെ പോലീസുകാരന്റെ മകളുടെ രേഖയോ ശാസ്ത്രത്തെ ഇൻസൾട്ട് പണ്ണാതയ്യ ഇവരോട് മംഗല രേഖ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്ക് കുഞ്ഞാപ്പൂ ഫാസ്റ്റ് ടീമാ നീ ഞങ്ങളെ ആരെ അറിയിക്കാതെ കല്യാണം അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചു അല്ലേ കല്യാണോ ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞാലും വലിയ കഷ്ടമായി പോയിട്ടു കല്യാണം പെണ്ണും പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പാനും കൂടി നിന്റെ കുടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആ സക്കാത്ത് ബീരാനിക്കേണ്ട കൂടെ സക്കാത്ത് ബീരാനിക്കേണ്ട കൂടെ പെണ്ണും ബീരാനിക്കാരുടെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയ ഇല്ലടോ അപ്പൊ പെണ്ണിനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും ഫോട്ടോ കാണിക്കൽ നിർത്തി ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കാണിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിയതാ കേട്ടോ വലിയ വലിയ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കം വീട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതവരെ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുവേ ഇവളുടെ ഇവളുടെ നിക്കാക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിച്ച നമ്മ നടത്തും അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ബീരാനെ എന്തായാലും ബീരാനിക്കാട് ഈ പരിപാടി കൊള്ളാം മറ്റേത് ഫോട്ടോ കാണുക പെണ്ണിനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇതൊന്നുമില്ല പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കാണിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പ കല്യാണം നോക്കണ ഓരോ പരിഷ്കാരങ്ങളേ എടാ അത് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിയാ ഇക്ബാല മാഷിന്റെ മോള് കുഞ്ഞാപ്പൂ പെണ്ണ് തരക്കേടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അവരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു ജഹാംഗീറിനെന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കദീജ അല്ല കബർനിസ അല്ല ആ കുട്ടി ഓന എന്ത് കീർന്നാ വിളിച്ചത് ജഹാംഗീർന്ന് ജഹാംഗീർന്ന് അവന്റെ സ്കൂളിലെ പേര് പണ്ടാടങ്ങാ ഇതൊന്നും നേരത്തെ പറയണ്ടേ ഈ ലാസ്റ്റ് അവസാനം ആലോചിച്ച പെണ്ണ് പോലും പേരിന് പരിഷ്കാരം പോരാന്ന് പറഞ്ഞാ മാറിയത് ഈ കുഞ്ഞാപ്പു കുഞ്ഞാപ്പൂത്ത പേരില്ലേ ഒരു ബെടക്ക് പേരാന്നേ ചന്ദ്രല്ലേ ചന്ദ്രന് നല്ല മാറ്റണ്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേര് കട്ടിലെ കിടന്ന് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചു അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു ചവണക്കാരായാലും കൗസല്യ ടീച്ചറിന്റെ കൊച്ചു പോലെ അതിശയങ്ങള് ഇവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ പിന്നെ കുഞ്ഞാപ്പൂ ഈ വരുന്ന പതിനേഴാണ് അയ്യോ 
അത് പിന്നെ മാഷ ഞാൻ ബീരാനിക്കോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കണം ഇവ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് മാഷ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതെ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കൂല എനിക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് പറയാൻ പാ അപ്പൊ പുതിയപ്പള ഞാനല്ലേ നീ ആദ്യം നിന്റെ പേര് മാറ്റിയ കുഞ്ഞാപ്പ് എടാ മാഷ് മാഷിന്റെ മോളെ നിക്കാ നിന്നെ ക്ഷണിക്കാവുന്നതാ കല്യാണം വിളിക്കാവുന്നതാണല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നാ തട്ടിപ്പോയില്ലല്ലോ ഭാഗ്യം എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അവരും കൊടുത്തു പോയി പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി തന്നെ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നല്ലോ സാറന്മാര് ഒരു വരത്തനെ കൊണ്ടുവന്ന് കോളനി താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആന കരിമ്പങ്കാട്ടി കയറി പോലായി കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വന്നവർക്ക് എന്റെ കുട്ടി അടിച്ചോണ്ട് പോയി തൃപ്തിയായല്ലോ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സംശയിച്ചാലോ അവനോടൊപ്പം പോയതിന് വല്ല തെളിവും ഉണ്ടല്ലോ അവൻ എഴുതിയ പ്രേമലേഖനം അവളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അല്ല ഒരു പ്രേമലേഖനം കണ്ടു എന്ന് കരുതി തെളിവെടുക്കാൻ ഇയാളൊരു സി ബി ഓഫീസറാ ഏതൊരു അലവലാതി കോളനി കൊണ്ട് താമസിപ്പ് ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കിയത് പോരാ പിന്നെ അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്നോ മനസ്സിലായില്ലേ ഗണപതിക്ക് വെച്ചത് കാക്ക കൊണ്ടുപോയി അതാ സംഭവിച്ചു കാക്കയായിട്ട് വന്ന് എന്റെ മോളെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അല്ലേടാ ഇനി ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ മോളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ മേക്കെട്ട് കയറണ്ട തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിഴപ്പിക്കാനല്ല മാന്യമായിട്ട് താലി കെട്ടിയിട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക അവൻ കാള പറ്റൂ കയറെടുത്തു എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങളായിരുന്നു സ്വാമിയുടെ സ്ലോ മോഷൻ ഉള്ള വരവ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊരു അലക്കായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാന ഒരു വരിയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നിന് പോയിട്ട് വരട്ടെ ഒറ്റ അലക്കാലിക്കാണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ വീഴുള്ളൂ ടെറിബിൾ ടെൻ പത്ത് ഭീകരന്മാർ നീയൊക്കെ സ്വയം ചാർത്തി കൊടുത്ത പേര് കൊള്ളാം ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താന്ന് അറിയാം അറിയാം സാർ ഭക്ഷണക്രമം ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും രാവിലെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് പോരും ഗോതമ്പിന്റെ ദോശ പുച്ചക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് പകരം ചാക്കരിയുടെ ചോറ് അത്താഴത്തിന് ചപ്പാത്തിക്ക് പോരും കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയുണ്ട് ചമ്മന്തി നീന്തര സബ്ജല്ല മെനു ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കാൻ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അവൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ ഇവന് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചേ അവൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചു നീ എന്താ ഉദ്ദേശം എനിക്കൊരൊറ്റ ഉദ്ദേശം ഉള്ളൂ എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടെ ഊരണം സാറിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ചവിട്ടി ഞാൻ അല്ലാത്തിന്റെ എല്ലി ഞാൻ ഊരും ഇയാളെന്താ റച്ചു വിട്ടു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കോളനിയിലെ പിള്ളേരല്ല കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസാ 
നീ കലണ്ടറിൽ ചോപ്പസം കണ്ടണ്ട ശനി ഞായർ അന്നൊക്കെ കോളേജ് മുടക്ക പുറത്ത് അപ്പ കണ്ട അപ്പ ഞാൻ വലിച്ചു കീറി കളയും എപ്പ വിളിച്ച അപ്പ ഇവിടെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കണം ശിവരാമകൃഷ്ണൻ സാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കലാപരിപാടിയെല്ലാം നിർത്തണം നീ എന്നെ കഴിക്കാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടെന്നേ കഴിക്ക ഓ ഇനി ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട അയ്യേ ഇതെന്താ ഒരു അടപ്പില് ഈ മന്ത്രിമാരും വി ഐ പികളൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പൈലറ്റ് വണ്ടിയുടെ ഞാനിപ്പോ കഴിച്ചത് പൈലറ്റ് വണ്ടിയാ ഇനിയാണ് ഒറിജിനൽ ഒരു ലൈബോയ് സോപ്പിന്റെ ചെറിയ രുചിയില്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ ലൈബോയ് സോപ്പിട്ടാ കുളിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഈ കോളനിയിലെ സാറന്മാരെല്ലാം വലിയ വലിയ മാളിക താമസിക്കുമ്പോ ഇവിടത്തെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഷെഡ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ പെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാരും തിരക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കോളനിയിലേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആ ടാങ്കിലാണ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കോളനിക്കാർക്ക് നല്ല വെള്ളം കൊടുത്തൂടെ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കുളിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം നല്ല വെള്ളം കൊടുത്തപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള സാറന്മാര് പറയാ ആ വെള്ളത്തിന് എന്തോ രുചി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടാങ്കി തന്നെ ആക്കി കുളി ഞാനൊരു സൽക്കർമ്മി അല്ലടാ അതെ നീ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയല്ലേ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിനക്കും ഇതൊരു ശീലമായിക്കുള്ളൂ അതെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ വലിയ ആഴമുള്ളതാണ് ടാങ്ക് ഭയങ്കര ടാങ്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലൊന്നും നീന്തി കുളിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് റെഡി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നീന്തി പതപ്പിക്കാം തൊട്ടേപ്പിടുത്താം കളിക്കാം തൊട്ടേപ്പിടുത്താം പക്ഷെ സോപ്പ് മാറരുത് സോപ്പ് മാറിയാലേ രുചി വ്യത്യാസം വരും ഹലോ അതെ ഞാനാ ആ സാധനം റെഡി ചരക്ക് എവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ നീ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് റെഡിയാവ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ജട്ടിയൂരൊന്ന് പോണം ജട്ടിയൂരൊന്നും ജട്ടിയൂരല്ല ബോട്ട് ജട്ടിയൂരൊന്ന് പോണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്ക് അവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ സാറ് കണ്ടാണ്ടല്ലോ എന്റെ പോണി പോയത് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു എടുത്തു വെച്ചു സാധനം എടുക്കണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാൽ എത്ര പെഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയിക്കാൻ ഈ സി ഐ വിളിച്ച പാടിന് കഴിയും ഷോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാ ട്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് നാവം നനക്കാൻ പല കിളിവാതിലും മുട്ടി നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി വരും കഴിച്ചിട്ടില്ല സാർ തുള്ളി സാറിന് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണോ ജോലി കിട്ടിയത് എടാ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാ മുഴുക്കുടിയനായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അത് കണ്ടാ ഞാൻ വളർന്നത് ഒരു ചൂടുവായ്പ് മതി എനിക്ക് കള്ളനെയും കള്ളുകുടിയനെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് സാർ എന്നെ തിരിച്ചറിയും കൂടുതൽ വിളച്ചില് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ തുള്ള ശരി സാർ തുള്ളടാ എന്താ സൈക്കിളില് കാറ്റടിക്കുന്നോ അല്ല സാർ കാലിലാണി രോഗം നിന്റെ ആണി രോഗം ഞാൻ മാറ്റി തരാം നേരെ സാർ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആവേശം മൂത്ത് തുള്ളി കഴിഞ്ഞ എന്റെ മൂന്നെണ്ണം താഴെ പോകും സാർ അത് ശരി മൂന്ന് ക്വാർട്ടറും വെച്ചാണ് യാത്ര അല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം അപ്പോ രണ്ട് കേസാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും വീലാണ് എന്താ സാർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടും വീലാണെന്ന് സാറിന് ഇത് മാറ്റി പറയരുത് മാറ്റി പറയില്ല നമ്മൾ രണ്ടും വീല് അതെ ശരി അതോടൊപ്പം ടു വീലർ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തു ആ കുറ്റം സാർ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ടു വീലറിനല്ലേ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച പ്രശ്നമുള്ളൂ അതെ ഫോർ വീലറിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഇതെന്താണ് സാർ ടു വീലർ ആണല്ലോ നമ്മള് രണ്ട് വീലാന്ന് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാർ ടു വീൽ പ്ലസ് ഈ ടു വീൽ 
ടോട്ടൽ ഫോർ വീൽ ഫോർ വീലറിന് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമില്ലാന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് പറഞ്ഞു നിർബന്ധമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം അടിച്ചവന്റെ തൊലിച്ച് ന്യായങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച്